September 12, 1943, German paratroopers snatched Mussolini from his mountaintop prison in Italy. This daring and successful exploit stunned the world. Inspired by the rescue of his ally, Hitler ordered an even more daring bid to capture his greatest enemy. Hoi en welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van De Adelaar is Geland. Alweer de vierde aflevering. En in De Adelaar is Geland vertellen we het verhaal van de grootste complottheorie aller tijden. En uh, daarvoor moet je wel de eerste uh, drie delen ook gezien hebben. Dus heb je die nog niet gezien, dan raad ik je aan om die eerst te kijken. Maar heb je die al wel gezien, dan kan je deze video natuurlijk ook meteen gaan kijken. En Radel die zit nog in Duitsland natuurlijk. En die heeft de taak om een beetje het contact te behouden tussen uh, de mannen van Kurt Steiner die in Engeland zitten. En de hoge heren in Duitsland. En uh, Radel komt dus bij een van die belangrijke mensen in Duitsland naar binnen en die zegt... Rijksvuurer, ik heb de eer om u te melden dat de adelaar is geland. En de adelaar is geland is natuurlijk de codenaam voor de hele operatie. En dus dat betekent dat de Duitse parachutisten zijn geland in Engeland. En Radel vraagt dan aan een van die belangrijke mensen van... Kunt u het meteen doorgeven aan de allerbelangrijkste man van het Duitse Rijk? En die zegt dan, nou laten we hem juist nog niks vertellen... Want dan kunnen we, als we Churchill helemaal hebben gekidnapt, kunnen we het dan pas vertellen. En dan is het meer een verrassing of zo. En dan zeggen ze dus tegen Radel van... Eigenlijk het belangrijkste op dit moment is dat de operatie gewoon lukt. Want van die operatie hangt het af of Duitsland de oorlog wel of niet gaat winnen. En uh, doe, maak je taak niet te zwaar. Uh, je hoeft niet alles door te geven en dat soort dingen. En die Duitsers die zijn aangekomen in een soort klein stadje in Engeland. En daar doen ze zich voor als Polen. Maar ze willen eigenlijk dat iedereen een beetje een goede indruk van ze krijgt. Dus bijvoorbeeld eh, twee Duitsers die helpen iemand begraven. Andere eh, Duitser die gaat in de kerk, gaat die orgel spelen. Zodat mensen hun sowieso niet gaan verdenken. En Kurt Steiner die legt daar ook contact met de dominee. En die vraagt van, mogen wij misschien een soort oefening hier gaan houden met ons Poolse legertje om, uh, een beetje, ja, om een beetje te oefenen voor een oorlog. Wat dus allemaal een soort toneelstukje is, want daar zijn ze helemaal niet voor. Want ze zijn er natuurlijk voor om Churchill te ontvoeren, maar die is op dat moment nog niet in dat stadje. Maar dan krijgen ze bezoek van Captain Clark. Een van de belangrijkste mannen die in Engeland nu gestationeerd zit. En die denkt van, hé, hey, ik weet helemaal niks van Polen in dat stadje. Dus die komt daarheen rijden en die vraagt van, hé, hey, wat doen jullie hier eigenlijk? En Captain Clark zegt dan, ik wist helemaal niet dat jullie hier in de buurt zouden zijn. En dan antwoordt Kurt Steiner, nee, dat wisten wij gisteren ook nog niet. Maar we zijn hier opeens even gestationeerd voor een korte tijd. En Kurt Steiner informeert meteen bij die Clark, die belangrijke man van... En waar zitten jullie dan met het leger? En hoeveel mannen hebben jullie daar staan? En het leger van Clark, die zit acht mijlen verder. Dus dat is ongeveer acht kilometer, gok ik. Oh, ik weet echt niks van het omrekenen. Maar eh, die hebben daar ook maar een kleine stationering. Niet heel veel mensen, maar ook niet heel weinig. Maar dat is natuurlijk wel een gevaar voor uh, Kurt Steiner. Want zij zijn echt met een parachutistengroepje van, wat is het, 30 man of zo. En als je er een beetje een leger op zet en er zou een soort veldslag uitbarsten in dat stadje. Dan weet je al meteen dat Kurt Steiner en zijn mannen zouden verliezen. Want ze zijn daar niet neergezet om te vechten, maar om één man te ontvoeren. En dan uh, ga ik jullie nog even een nieuw karakter introduceren. En dat is Colonel Piet. En Colonel Piet is een bijzondere man, want hij heeft geen gevechtservaring, maar is wel kolonel. En hij zit daar in een basis, een Amerikaanse basis in Engeland. Alleen het nadeel is dat na acht jaar dat hij daar al zit, wordt hij teruggeroepen. Hij wordt teruggeroepen naar Amerika, terwijl hij heeft nog nooit een oorlog gevoerd. Dus acht jaar lang ben je je mannen aan het trainen op een oorlog, op een invasie tegen Duitsland, op Normandië. En dan op een moment dat het bijna zover is... Wordt hij teruggeroepen. En dat is dus heel vervelend voor hem. En die wordt geïntroduceerd in... Nu laat ik iets vallen. Maar die wordt geïntroduceerd in een nieuwe scène. En dat personage komt natuurlijk later nog terug. En ze halen die uh, ene kapitein dus naar huis. Omdat hij geen gevechtservaring heeft. En nu komt die idee in zicht. En die willen ze dat Clark hem vervangt. 
Alleen hij is het daar natuurlijk zelf niet mee eens. Alleen het zijn zulke hoge heren die dat voor hen hebben opgeschreven dat hij wel moet. Hij heeft eigenlijk geen keuze. En ondertussen paraderen alle andere soldaten, de Poolse soldaten, die natuurlijk de eigen lekker Duitsers zijn, die paraderen door dat stadje, want die doen allemaal alsof ze hele belangrijke mannen zijn, die een gevecht aan het voorbereiden zijn. Maar dat doen ze vooral om het hele dorpje eigenlijk voor de gek te houden. Want ze willen het dorp laten denken dat zij Poolse mannen en mannen zijn die ook gaan meedoen aan die idee, terwijl ze natuurlijk allemaal komen om Winston Churchill te ontvoeren. En in dat stadje waar ook Kurt Steiner zit, komen Kurt Steiner, de belangrijkste man die dus het legertje aanvoert. En Liam Devlin, de spionnen soort van. En Mrs. Gray, degene die al heel lang in Engeland woont, maar toch de kant van de Duitsers heeft gekozen. Die komen bij elkaar om nog even de laatste details door te bespreken voordat het hele plan kan gaan beginnen. En uh, dan komen ze er ook achter dat Churchill die is onderweg naar dat stadje. Want die zou daar een uh, bijeenkomst hebben. En die is dus samen op weg eigenlijk naar de plek waar Kurt Steiner met zijn mannen zitten. Dat weten ze nu al. Je moet je indenken dat dat een compleet andere tijd was. En eigenlijk de enige manier om een beetje stroom op te wekken was eigenlijk een waterrad. Dus in elk dorpje aan een riviertje had je wel een waterrad. Ook zo in dit dorpje. En dat waterrad speelt nog wel een belangrijke rol. En uh, er zitten daar ook wat kinderen nog te spelen, terwijl al die soldaten rondrennen. En dan valt er opeens één meisje valt in het water. En dan drijf je naar het waterrad toe. En voor een beetje alle mensen die niet precies weten wat er dan gebeurt. Meestal als je naar een waterrad toe uh, zwemt, dan gaat dat waterrad zo diep dat je er niet onderdoor kan zwemmen. Dus word je een soort van gespiest. En dat meisje die drijft dus regelrecht op dat waterrad af. En mocht je willen weten hoe dit afloopt, dit is echt de grootste cliffhanger ooit, maar mocht je willen weten hoe dat afloopt, dat kan. Dan moet je namelijk de volgende aflevering kijken van deze serie. De volgende aflevering is waarschijnlijk nog niet de seizoensfinale. Waarschijnlijk is de seizoensfinale de aflevering na de volgende aflevering. Dus zeker kijken en dan zie ik jullie allemaal weer bij het volgende deel van De Adelaar is geland. Tot later.